Estas negras me encantaron, vean. Qué hermosas. Y estas rositas también, están bien bonitas. Miren cómo veían de precioso. Bien brillositas. Bien. Que cuando para... los cocos están opacos, Ajá. vamos a agarrar una naranja. Mi nueva cafetera es de esta colección que salió en Walmart. Buenos días, buenos días. Good morning, good morning, mis amores. ¿Cómo amanecieron por sus hogares? Yo estoy haciendo desayuno. Espero que estén bien, súper bien. Hoy las saludo aquí de mi cocina. Vamos a hacer desayunar. Ay, Dios. ¿Y quién me está texteando tan temprano? Me están mandando te textos muy temprano. Les quiero mostrar, miren, mi nueva cafetera es de esta colección que salió en Walmart. Es de la marca Beauty y la esperé por mucho tiempo. La encargué hace como un mes y algo que salió esta colección. Y miren la que preciosa. Es blanca con plateado. Está divina, divina. ¿Se recuerdan que mi cafetera yo sé mucho que les dije que no servía bien? Y a mí me gustan estas antiguas. Me gustan estas... No me gusta la Keurig de vasito. A mí me gusta este estilo de las viejitas. La estoy limpiando con vinagre. Esta es pura agua. Pueden ver, miren, es pura agua. Y esta es la segunda este, pasada que le doy. Yo le siempre cuando algo agarro un nuevo, más que nada cafeteras, limpienlas así. Le pongo vinagre, un buen, como media tacita de vinagre, que se limpie. Y después le ponen otra vez la llenan con agua limpia. Hagan de cuenta que la primera es de vinagre. Y la segunda de agua limpia para que se le salgan todos los residuos, todo los, uh, pues lo sucio de los químicos o lo que le hayan hecho. Así que se queda limpiecita y le sale el café rico. Yo les cuento cómo sale de buena, pero lo que es a la vista está preciosa. Es una hermosura, me encantó, me encantó. Ustedes saben que amo lo blanco, me encanta. Así que este, hoy vamos a, este, a salir con mi esposo. Hoy es domingo. Por lo regular yo no grabo los domingos, pero... Dios mío, padre, me traen texteando, hace cuenta que, que bárbaro, no me dejan ni grabar, Dios mío, estoy, saben que yo soy una mujer bien ocupada, estoy grabando. Oh, les digo que yo no grabo, este, uh, por lo regular los domingos, no me gusta grabar, pero hoy vamos a salir con mi esposo, está de antojo, que quiere ir a Costco y vamos a hacer unos taquitos bien ricos. Y dije, ay, voy a grabar a las chicas porque me tomé días de descanso, mis amores, me puse la vacuna el jueves, viernes, sábado, hoy es domingo, hace tres días me la puse, no me hizo nada, gracias a Dios, bendito sea Dios, ya no me duele ni el brazo, lo único que te duele es el brazo, bueno, a mí me ha tocado que me ha dolido el brazo en las dos ocasiones, pero gracias a Dios, nada, ninguna reacción, gracias Padre Eterno, mi esposo igual, he estado, he estado bien todo, nada más que el viernes, está el día, han estado los días bien fríos y nublados, y el viernes, estaba yo, miré el día y la verdad que esos días me desganan bastante, mis amores. Yo tengo que trabajar en eso, pero me puse y estoy bien enviciada con una serie que se llama Dynasty. Pero ¡ah! me envicié horrible en Netflix. No se las quiero ni decir porque se van a enviciar ustedes también. Pero me encanta esa serie. Ay, estoy bien prendida y no grabé. Lo que fue viernes, sábado, hasta hoy. Dije, les voy a grabar, chicas, porque no tengo nada que, este, que ponerles video, la verdad. Dije, les voy a grabar. Perdónenme la vida, pero últimamente he estado como muy agarrándome días. <ríe> he estado agarrándome muchos días, pero no importa. Estoy de regreso. Me tomo mis dos, tres días y hasta las extraño. La verdad que sí, se extraña grabar. Todas las que hacen videos y las que hacen vlog no me van a dejar mentir. Especialmente vlogs. De verdad que cuando uno hace vlog se hace una conexión tan así y se hace como un este costumbre o un vicio que uno tiene. Porque como que se extraña el agarrar la cámara, platicarles mi día a día. De verdad, aunque no me lo crean, se extraña, se los juro. Como yo que pasen dos, tres días y no agarro la cámara para bloguear y yo siento como que ya necesito hablar con ustedes. De verdad y en serio, ustedes saben que no les miento, les digo la verdad. Y así estamos por aquí, mis amores. Hoy es 16. Hoy estoy cumpliendo 5 años en el otro canal. 5 años que lo abrí. Oh, Dios mío, se me había pasado. Pero mañana les hago este, un videito. Así que vamos a hacer café. Vamos a salir. Y todo. Y yo me las llevo conmigo todo el día. Voy a hacer también unos omelets. Nada más que les quería decir buenos días, mis amores. Que pasen un lindo día. Disfrútenlo en familia como yo lo voy a hacer no sé qué tanto les grabo hoy pero de que les grabo les grabo mis chicas a ver mi esposo les quiere dar un tip 
que cuando para... los focos están opacos, Ajá. nada más agarran una naranja con baking soda y le tallan. Y le pueden este, tallar y les queda como nuevo. Vean, aquí están viendo cómo se va virando, mira. Este estaba bien opaco. Estaba bien opaco este y la diferencia. Nada más con este, agarren bicarbonato y una naranja y le dan vueltas así. Ahorita le limpia, Hani, para que vean cómo mm. queda de bonito. Queda sorprendentemente brilloso. Ahorita que traiga la toalla a mi esposo para que les muestre. Miren, me quise salir acá afuera para que les muestre a mi esposo cómo queda. Vean cómo va quedando. Miren, cómo queda de brilloso. Y ahorita lo va a limpiar y le va a pulir. Queda súper, súper bien. Mírenlo. Vean, estaba bien un poco, nada más que yo no les grabé porque no sabía que lo estaba limpiando. Como él siempre nos cuida los carros a todos aquí en la casa. Vean, ya no está opaco. Ya vieron mis amores, me salí para... Espérense. Me salí para mostrarles. Mi esposo, lo... este es el carro de mi hijo, de Cristian. Y los focos estaban bien opacos, como pues ya ese carro ya está viejito. Y así que agarra una naranja, siempre los limpia así con naranja y bicarbonato. Y quedan nuevecitos, en serio. Trátenlo ustedes para que este, lo hagan y les van a quedar los focos de sus carros perfectamente bonitos, como nuevos. Qué bueno que, que me salí porque me asomé y dije, ay, ¿dónde está mi esposito? Pues estaba limpiando los carros. Es que él se encarga de todo eso, ya ven que él es mecánico. Pero él se encarga de lavar mi, mi carro, el de mis hijos, no, ellos lo lavan, pero mi carro, pero se los arregla como aceite, llantas, todo así para revisarlo, porque ellos no aprendieron, no quisieron aprender de mecánica, le digo yo, aprendan, ya que su padre sabe, miren, ya estoy tirando el agua, esta es la segunda, ya la que no tiene bicarbonato, ah, perdón, vinagre, es que ya estoy con el bicarbonato, ya nada más lo voy a limpiar y voy a hacer el café. Mis amores, ya andamos acá en la calle. Vamos a ir a la outlet de Petaluma. ¿Saben por qué? Porque tengo un cupón que me llegó de la tienda American Eagle. Ellos no mandan cupones muy seguidos. Así que me parece que cada año. Y yo este, siempre aprovecho porque a mí me encantan sus pantalones de ellos. Estoy buscando el cupón para decirles. Ay, ¿dónde está? Falta que no lo haya traído porque cambié de bolsa. Me traigo ahora esta negra. Pero aquí lo debo de traer el cupón. En fin, que les cuento que este, ellos no mandan cupones como muy seguido. Y yo por supuesto que aprovecho cuando este, me lo mandan. Ahorita vamos a ir al outlet a agarrar este, mis pantalones. Siempre me preguntan ustedes de dónde son mis pantalones. Pues son de ahí, de esa tienda. A mí me encantan. Siento que son uno de los mejores pantalones. Bueno, en mi opinión, forma muy bonito el cuerpo. Hacen la silueta bien padre para mí. Siento que sí, miren. Este cupón es si compras 150 dólares te descuentan 50 dólares. Si compras 100, 25. Ah, por lo regular siempre tienen compras uno y el otro a mitad de precio. Entonces a veces me compro tres pantalones por que será como 75 dólares. Se me hace perfecto porque son unos pantalones que duran muchísimo. No tengo tantos pantalones, les soy honesta. Y siempre por lo regular voy como en julio por mi cumpleaños y siempre les digo este es mi regalo de cumpleaños pero ahora me los mandaron antes creo que creo que nada más una vez por año antes daban seguido cupones ellos pero ahorita ya no la ropa de ellos es muy bonita uh, tengo como suéteres de ahí que son muy buenos y pues la ropa ustedes saben que 
yo no compro como blusas y eso porque a mí toda la ropa, gracias a Dios, a, al trabajar con Shein, pues ellos me, me visten. No es gratis porque es por mi trabajo y gracias a este al apoyo de todas ustedes, pero no es gratis porque pues ellos también, ellos prom los promociono y ellos me mandan la ropa y así es como trabajar en conjunto. Pero ahorita vamos a ir para allá y de ahí vamos a ir a Costco porque a mi esposo se le antojaron unos tacos de chuleta, pero quiere carne de ahí de Costco. Voy a hacer un guacamole y todo. Le hablé a mi hermana que se venga. Y ustedes me preguntarán, Silvia, ¿por qué traes ese suéter? Estamos en pleno primavera, ya casi verano. Mis amores, está bien frío. Toda esta semana las a máximas aquí van a alcanzar los 68, 70 grados. Ahorita está temprano todavía, así que ha estado nublado, frío, bien fresco. Hasta mi esposo viene con su suéter porque está fresquito. Es lo que les digo de esta ciudad donde yo vivo. Es muy fresca. Empezamos con el frío desde septiembre, octubre hasta junio. Nada más tenemos como dos meses y medio, tres meses de calorcito supuestamente. Pero yo quisiera vivir en un lugar de calor, pero ni modo. Aquí para eso está la ropa. Por eso ni, la, ni guardo mis suéteres porque realmente el clima nunca se sabe. Aquí siempre casi está más este frío que caliente. Pero me encanta. Uf. Uh, les tengo que decir de este labial. Este labial es de los que me regaló mi sobrina de Benefit. Dios mío, mis amores, los cuatro son preciosos. Ayer me puse otro, hoy tengo este color. Están divinos. Le hablé a mi sobrina que me compre unos para, este, para mi hermana. Le dije, mami, cómprame un paquete para mi hermana. Le dije, si encuentras dos, tráeme dos para regalarle unos a ustedes. Un paquetito porque están preciosísimos. Ustedes los tienen que tener. Pero me dijo, tía, voy a ver porque esos son este, edición limitada. Así que si los encuentran los dos paquetes, ojalá uno les voy a regalar a ustedes y uno para mi hermana, mis amores. Para que ustedes también se pongan bien bonitas. Así que ya las veo, ya platiqué mucho, ahorita las veo porque mi esposo está poniendo gasolina. No tengo gas en mi camioneta y mañana es lunes, el niño va a ir a la escuela y no quiero pararme porque una cosa de las que no me gusta hacer es pasar a la gasolinería. Una de las cosas que no, uy, no me gusta pasar a la gasolinería, pero pues ni modo. Me voy a comprar un día un carro de esos que no necesite gasolina. Necesito comprarme un carro de los que no tenga gasolina para no pararme porque no me gusta poner gas. Así que ahorita las veo mis reinas a este hermosas. Disfruten su domingo. Espero que se las estén pasando rico. Las amo. Bye. Llegamos a la outlet. Hace meses que no vengo, pero por fin, por fin me vine. Ahorita les muestro acá un poquito. No hay música. Antes siempre tenían música. Me voy a poner mi mascarilla. Aquí la traigo, miren. Me la voy a poner de una vez. Esta bolsa grita mi nombre. Miren. Con rayas. Definitivamente yo. Miren qué bonitas estas. Son de la marca Kate Spade. Preciosas. Para este verano. 
tienen unas bolsas preciosas ahí, bien bonitas, como para este verano, bellísimas. ¿Qué tal estas chanclitas? Miren, bien brillositas. Dejen que se enfoque esta cámara, porque esta cámara es terrible para el enfoque. Estas negras me encantaron, vean, qué hermosas. Y estas rositas también, están bien bonitas. Miren cómo brillan de precioso, bien brillositas, brillan bonito. Miren, nos vamos a comer un rico cóctel de frutas con chilito y todo. A ver qué tal nos va. Quería unos de estos zapatitos, miren. Como para el diario, para ir a dejar a Daniel a la escuela y andar del diario. Están a 21 aquí en Costco. Y están súper cómodos estos. También suavecitos por dentro. Me agarré unos negros. También está bonito este color, pero prefiero negros. Así que vámonos, mis amores. Vamos a llevar un cereal también para los chicos. Está a $4.99 en especial. Supuestamente nosotros nada más veníamos por la pura carne. Porque a mi esposo le gusta la carne de aquí para los tacos. Pero ya... Lleve este marisco, ya se me antojó que chips, en fin, apenas acabo de venir yo, pero ya saben, Costco es un vicio que uno lleva de todo lo que, lo que necesita y lo que no necesita, siempre es así, ando buscando para los panques, acá este lado yo creo que me dijeron que este es gluten free para los panques, pero no le veo, pero uh, una chica me dijo que este sí es gluten, bueno, sin gluten. Me lo voy a llevar, a ver qué tal. Mis amores, ya salimos de Costco, nada más que mi esposo pasó rapidito aquí a la tienda a traer este tomatillos para hacer una salsa para los tacos. No tengo tomatillos, así que se me olvidó que tampoco tenía salsa. Yo para mí sin salsa solo el guacamole me los como los tacos, pero él los quiere con todo. Uh, mi hermana va a llegar, me dijo como a las 3. Tres y media va a llegar. Sale de trabajar a las tres, pero no que hace las cuentas y todo. Para esta hora, así que yo ahorita voy a llegar a la casa a preparar todo. Oh, pero les contaba que les puse una historia en Instagram donde les estaba comentando que entramos en una tienda, una tienda muy bonita que está en la Outlet. Dice que apenas tiene un mes que se pusieron, pero es una tienda con unos muebles tan bonitos. Se llama Home Interior, pero hermoso los muebles y un súper precio nada más que no me dejó grabar el señor dijo que no que porque yo le pedí permiso como que son dueños un latino y este un este asiático un chino y este me dijo él que no podíamos grabar porque le dije oiga puedo grabar le digo porque tiene cosas muy bonitas me dijo no dice mire lo que pasa es que tenemos diferentes este diseñadores en la tienda, pero de verdad tienen unas cosas tan preciosas, unos muebles divinos. Pero cuando les digo, y los precios, excelente. Hoy, este sábado, dijo que el señor viernes, sábado y domingo tenían todos libre de taxes. Así que lo que costaba, sí, era lo que te llevabas, no pagas taxes. Tenían una sala tan bonita, bueno, tenían muchas, pero una que a mí me encantó, mis chicas, que me quedaría en mi casa de lujo. El único problema es que es este como este de tela y me la destruiría mi gatita unas de piel tan bonita yo estoy como ustedes las que tienen niños pequeños le pienso para cambiar mis muebles por ejemplo yo quiero una sala de dos piezas pero no me la puedo comprar porque yo quisiera una de, de piel tenían unas de piel preciosas también y los precios excelentes pero como la agarro si tengo a Chloe me la va a destruir me la va a destruir en un día no un día pero en menos de un mes va a estar esa cosa bien horrible. Así que no puedo tener nada con ella. Que es un problema, la verdad. Viéndolo de lado de que es un problema. Porque yo quisiera, por ejemplo, otra sala diferente. Uh, sillas para mi comedor diferente. Pero con ella definitivamente no puedo. Ay, me enamoré de esa sala. Y me hubiera gustado que me hubiera dejado tomarle videos o fotos. Pero dijo que no. Así que hay lugares que no te dejan grabar. Yo por lo regular, la mayoría del tiempo... Uh, no pregunto, pero cuando veo así como lugares muy pequeños, son los más delicados, los lugares pequeños, son los que más, espérenme, mi esposo me está hablando. Así que mis amores, si se dan una vueltita por ahí, tienen cosas muy bonitas. Ahorita las veo en la casa, ¿ok? Solo un rayo del sol, cambia el tiempo en el reloj. 
reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar, celebrar el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera mientras yo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Quiero un carro que corra más 